Salud. Hubo una época que iba con mucha frecuencia a sus uh -huh. conciertos, así que por decir que fui a 20 conciertos, llegué a entrevistarlos también, claro. a Jorge Hernán, eh, y justamente sobre lo que refieren, es que no solo es la letra, sino incluso la instrumentación, el acordeón por sí solo es un instrumento migrante que evoca nostalgia, ¿no? el bajo sexo es un instrumento que se creó en el Bajío en la época colonial, una variante de la guitarra. Eh, por supuesto, si hablamos de los eh, discos más importantes de migrantes que tienen los Tigres del Norte, en primer lugar, La Jaula de Oro, Uniendo Fronteras, por supuesto. Sí. Eh, y estos, estas últimas grabaciones que se han incluido en esta serie de discos que ya mencionaba Teodoro Bello Jaimes también son importantes. Justo esta composición que hace unos minutos interpretaba Teodoro evoca justamente este sentimiento, esta nostalgia, esta saudade que dirían los, los brasileños, ¿no? Esta añoranza por el, por el terruño. Y sin lugar a dudas podríamos decir, eh, sin temor a equivocarnos, que la música norteña mexicana, que es justamente el marco que le da, digamos, vigencia a los tigres del norte, si lo vemos desde la tradición, ha pasado por varias etapas ciertamente de consumo cultural. En un momento, en un primer momento, claro, era asociada con las clases bajas ¿no? eh, y ciertamente desdeñada. Pero me parece que la academia ha cumplido un papel importante porque a partir de que ha venido una sistematización del conocimiento, me parece a partir del disco número 59 de la colección Testimonio Musical de México de la Fonoteca de Lina, dirigida por Benjamín Murataya, me parece que ahí se rompen estos, digamos, prejuicios, esos estereotipos en torno a la música norteña mexicana. ¿Qué canciones tenían ahí? Es un trabajo muy interesante porque esta colección eh, inicia en la década de 1960, es sin lugar a dudas la colección etnomusicológica más ah. importante. De, de América Latina y se, se produce aquí en México, la produce Lina y la dirige Benjamín Murataya. Entonces, como es etnomusicología, se combina trabajo académico con, digamos, grabaciones de campo musicales. Entonces, vienen sobre todo interpretaciones, eh, por ejemplo, de las salteñitas hermanas Arias de Pénjamo, Guanajuato. Vienen interpretaciones de las hermanas Huerta. Es un álbum en donde se les da una relevancia primordial, primordial a las mujeres. Incluso la portada del mismo álbum de este disco eh, son, son mujeres, justamente.